Murat Ünalmış. Yakışıklı oyuncu 23 Nisan 1981 tarihinde Kayseri'de doğdu. Boğa burcu olan oyuncunun göz ve saç rengi kahverengidir. Videoya devam etmeden kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ortaokul bittikten sonra İstanbul'a gelmiştir. 14 yaşında Kayseri Meysu'da oynarken Fenerbahçe'ye transfer olunca İstanbul'a gitmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe kulübünde basketbol oynadı. 1.96'lık boyu olan Murat Ünalmış, basketbol kariyerinden sonra başladığı oyunculuk hayatı, birkaç dizinin ardından ilk sinema filmi Mahsun Kırmızı Gül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde tanınarak değişti. Murat Ünalmış, kendi kendine hobi olarak klarnet çalmayı öğrenmiş, Instagram hesabından sık sık klarnet videolarını paylaşan oyuncu hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor. Klarneti ilk kez 16 yaşında Keşan'da bir düğünde gömüş, evinde bağlama ve neyi olan oyuncu, klarneti ilk gördüğü an ne kadar güzel bir enstrüman demiş. Klarnet onu sakinleştirdiği, insanın enstrümanla uğraşmasının rahatlatıcı olduğunu söylüyor. Çanakkale'de yaşamak istiyormuş. Ayvalık'ta 2002 yılında dizi çekmiş ve ilk kez Kaz Dağları'na gitmiş. Hayran olmuş. Venüs adında bir köpeği var. Her fırsatta köpeği ile fotoğraflarını hayranları ile paylaşıyor. Yakışıklı oyuncuya göre, para, şöhret büyük sınavlar, birçok oyuncunun psikolojik sorunun olmasının nedenini de ansızın gelen şan şöhret olduğunu söylüyor. Usta oyuncu, boş zamanlarında devamlı okuduğunu, edebiyat tutkunu olduğunu, şiirsel bir ruhunun olduğunu belirtiyor. En çok da felsefe ve psikoloji kitaplarını okuyan oyuncu, bol bol film izliyormuş. En çok sevdiği yönetmen ise, Nuri Bilge Ceylan'mış, her filmini izleyen oyuncu usta yönetmeni çok seviyormuş. Ormanı ve denizi çok seven oyuncu yalnız kaldığı zamanlar Çanakkale'deyken denize daldığını, ormanda kamp yapıyormuş, 15, bir aya varan kendi başına, Survivor, denebilecek bir yaşam yaşıyormuş. İlişkilerde ilk adım atan kişi olmadığını, utangaç bir yapısı olduğunu söylüyor, ilişkide doğallığa, kendi elinden gelişmesine önem veriyormuş. Bir zamanlar Çukurova dizisindeki bıyığına alışan oyuncu, sakal bırakmayı da seviyormuş ama bıyıkla kendini babasının gençliğine benzetiyor ve kendisine yakıştırıyormuş. Mutfakla arasının iyi olduğunu belirten oyuncu, bütün yemekleri güzel yaparmış, en çok da güveç yemeğini iyi yaptığını söyleyen oyuncu, setteki konağın arkasında ocak yaptırmış. Tarihi olan merakı ve bilgisiyle tanınan oyuncu, sadece yakın tarih değil, milattan önceki tarihe de ilgisi varmış. Geçmişte bir tarihte yaşayabilse bunun binli yıllarda Mezopotamya olduğunu söyledi, yakışıklı oyuncu. Günümüzde aşkın yozlaştığını, hissizleştiğini düşünüyormuş, Evliliğin ve çocuk sahibi olmanın çok güzel bir his olduğunu vakti geldiğinde doğru insanı bulduğunda evlenmeyi düşünebileceğini söylüyor. İlk görüşte aşka inanmayan oyuncu karşısındaki insanı tanımaya başladıkça aşık olabilirsin. İlk görüşte aşık oldum, dersen o aşk değil şehvettir. Diyor. Yakışıklı oyuncu Adana sıcağına zaman zaman esprili bir şekilde paylaşımlarla hayranlarını güldürüyor. Her fırsatta sosyal sorumluluk projelerinde yer alan oyuncu, bu yönüyle herkes tarafından takdir topluyor. 2010-2012 Yergök Aşk dizisinde Yusuf Hancıoğlu karakterine hayat verdi. 2016 yılında Seddülbahir 32 Saat dizisinde Mahmut Sabri'yi canlandırdı. 2016 yılında Sevda Kuş'un kanadında dizisinde Arif Ünlü karakterine hayat verdi. 2018-2021 yılları arasında Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman'ı canlandırdı. 2022 yılında Sungur adlı dizide Çağatay Karada karakterine hayat verdi. Bu bölümünde sonuna geldik. Gelecek bölümde hangi ünlüyü görmek istersiniz? 
Cevabı yorumlara yazarsanız sevinirim. Kanalıma abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Videonun devamı ünlü oyuncunun fotoğraflarıyla devam edecek.